Eu levei duas carguinhas de farinha pequena e dei três feiras para poder vender. Porque eu chegava lá, não tinha saída de jeito nenhum, o povo não perguntava nem se era para vender. Aí eu vendi uma cuia, duas, até três, aí guardava o resto para outra feira. Bem, paguei para levar lá para cima para outra feira aqui no Pirajá, no domingo, foi no sábado, a primeira vez que eu levei. Cheguei no domingo lá, foi do mesmo jeito ou pior, vim de negócio uma meia quarta. Tornei a pagar o carroceiro para trás de novo, para trazer para outra feira, de segunda-feira, junto no mercado novo lá de cima. Botei, foi que por felicidade lá vendi. Bem, bem mas foi três feiras para vender essas duas, três quartas de farinha. E aí no fim vendi barata ainda para terminar, que já estava abusado. Eu digo, isso não é vida não, eu vendi. Hoje o que mais que o preço é o comprador, que eu tô, já estou mais que enfesado. Para cima e para baixo, pagando transporte sem, sem vender a farinha de jeito nenhum. E o imposto? O imposto paga no chão, direto, todo o tempo. Porque vendesse, que não vendesse, era para pagar. Então eu digo, rapaz, como é que se vende sem, como é que se paga o imposto sem pagar? Deixar aqui não tem coisa, botou, tem que pagar. Eita, de mandioca, cota em viva, que a farinha dava louca, que mandioca, cota em viva. Que a farinha dava louca, que mandioca, cota em viva. Que a farinha dava louca, que mandioca, cota em viva. Que a farinha dava louca, eu vou botar, rapaz. Eu vou. Eu vou. The weekly fairs of the small towns of the Brazilian Northeast are the natural market for the agricultural products of the region. Manjoca flour, the basic nourishment of the population, is refined and sold there, almost always by the small grower. After storing the amount necessary for his family's subsistence, he puts the remainder on sale at the fairs. The price does not depend on the flower's quality, but rather on seasonal demand. The lack of a regulated producing and marketing system forces the small farmer to bear the entire risk of the sale of his product. <laughs> The manjoca is planted right after the first rains, during the warm months starting in September. It will not be harvested for 18 months. It's easy cultivation, requires no special care, and it adapts itself to any soil, a typical commodity of subsistence agriculture. Manjoca was essential to Brazil's colonization during the 16th century. The cultivation and the making of the flower were learned from the Indians, who knew all its secrets. Explorers and settlers used it during a period in which it was extremely difficult to transport supplies from Europe to the new lands of America. It is still the basic nourishment of the northeastern population, and it is planted, harvested, and processed with essentially the same methods as used in the 16th century. Once the manjoca is peeled and the belt is attached to the scraping wheel, 
the workmen start feeding the root to the grinder. wheel, which is attached to the bench and turned by the belt, grinds the manjoka, which falls like a paste into a container. From the freshly ground paste flows a highly toxic liquid called manipuer. Removing this manipuera from the paste is the essential process in fabricating the flour. Next, the paste is washed in water which removes additional manapuera and yields a starch-like gum. A press is necessary to remove the last manapuera from the paste in order to obtain a pure flour. After the oven is lit and the manapuera pressed from the paste, it is sifted through straw screens. Once the sifting is done and the thick residue is removed, the fine paste is roasted over the clay surface of the oven. At this point, the processing of the manjoka in the flower house of the northeast ends. The peel and the thick paste, leftovers from this process, are used as rations for the animals. The manapuera, 
which is hydrocyanic acid, is disposed of as there is no use for it. Passei o dia todo e cheguei aqui de noite com fome, lascado de fome, de nem vendia farinha nem nada. E cheguei aqui abusado, eu digo, sabe uma coisa, isso não é vida não. Passo o inverno aqui trabalhando todo, de inverno a verão, não faço. Uma quarta farinha que vai para fazer uma feira, não vende, não tem saída, não tem peso. Mandei trazer de novo para segunda-feira, foi no domingo, que eu digo, falei o carroceiro para trás, eu digo, dessa farinha para você me entregar mais na feira, de segunda-feira. Aí vim para cá, eu cheguei aqui, é negócio de quatro horas para cima. Quando foi na segunda-feira foi que eu fui vendi um ano lá, barato, para não trazer para trás de novo. Ou, ou, ou eu vendi barato, eu trazer para casa de novo. Aí quando eu disse, disse, não é vida, não dá vontade de me largar no meio do mundo, em procura do Paraná desse meio do mundo, ver se achava um canto melhor que... Aqui a gente morre de trabalhar e nada faz, não compra nenhuma roupa. Nem passar bem, não passa, passa mal que são lascados aí. Eu não, vou, eu não vou mentir, né, eu te falar a verdade, que eu não gosto de que conta uma coisa sem ser. Conta a verdade, né, que não vou custar a morte, só conta a verdade. The work in the flower house has the character of a process of mutual aid, and there is no monetary compensation. The farmer who plants and harvests the manjoka may or may not be the owner of the land he cultivates, or the land where the flower house is built. The flower house owner, or the landowner, takes a share of the final product, according to an agreement established with his workers. Each receives a half, a third, or some other share of the production. 